नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है जहां दोस्तों झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा दाव खेला है जहां दोस्तों जितने बड़े दल हैं उन सभी के साथ यहां पर गठबंधन की तैयारी यहां पर कांग्रेस कर रही है वहीं बीजेपी ने भी ये गठबंधन को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं आज बीजेपी ने बावन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए लिस्ट जारी कर दिया है और अपने जो यहां पर सहयोगी दल जो यहां पर आशुष है उसके साथ गठबंधन को लेकर कितनी सीटों पर यहाँ पर समझौता किया है जानेंगे सभी बड़ी खबर को लेकर इसके अलावा कौन कहाँ से जीत रहा है कौन कहाँ से टिकट यहाँ पर मिला है इसके अलावा बात करेंगे कौन बड़े दिग्गजों को इस बार टिकट नहीं मिलने के बाद जो है वो उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है क्योंकि बीजेपी ने अपने बावन कैंडिडेट की यहां पर लिस्ट जारी की इसके साथ ही कांग्रेस ने यहां पर पांच उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है अगर बीजेपी की बात करें तो यहां पर जो है रघुबर दास जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं झारखंड के अंदर उनको यहां पर जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ने के लिए एक बार फिर से यहां पर घुष्ट किया चक्रधर यहां पर लक्ष्मण यहां पर गिलवा कुछ यहां पर टिकट मिला है इसके अलावा बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की झारखंड में पांच चरणों में चुनाव होंगे इक्यासी सीटों वाले यहाँ पर झारखंड के लिए पांच चरणों की अगर बात करें तो पहला चरण जो है वो 30 नवंबर को होगा जिसमें यहाँ पर तेरह सीटों पर चुनाव होंगे दूसरे चरण की बात करें तो सात दिसंबर को चुनाव होंगे जिसमें 20 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होगा इस तीसरे चरण में 12 दिसंबर को चुनाव होंगे जिसमें 17 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होगा चौथे चरण की अगर बात करें तो 16 दिसंबर को चुनाव होगा जिसमें पंद्रह सीटों पर यहाँ पर जो है वोटिंग होनी है इसके अलावा पांचवें चरण में बीस दिसंबर को चुनाव होंगे जिसमें सोलह सीटों पर चुनाव होगा और इसके नतीजे तेईस दिसंबर को आएंगे तो नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले होंगे क्योंकि जिस प्रकार से अब माहौल बना है महाराष्ट्र अन्य राज्य के जो यहां पर नतीजे आए हैं उसके बाद लग रहा है कि अब महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गठबंधन फैल हुए हैं क्या झारखंड में भी जो गठबंधन की रणनीति तैयार की जा रही है वो कितनी सक्सेस रहेगी अगर सक्सेस होती है तो किसको किसका साथ मिलता है ये भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है अगर बात करें वर्तमान में जो यहाँ पर गठबंधन तैयार किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से इस बार महागठबंधन की रणनीति है जिसमें यहाँ पर अगर बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर जम्मू कश्मीर मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन कर सकता है वहीं यहाँ पर जेबीएम के साथ आर के साथ गठबंधन कर सकता है अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा अपने सहयोगी की अगर बात करें तो यहाँ पर भाजपा जो है वो यहाँ पर आजुस के साथ गठबंधन कर सकता है क्योंकि आजुस से ही यहां पर बीजेपी को जो है सरकार बनाने के लिए जो सीट है वो मिली थी अगर झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के लिए एग्जिट पोल के अपने आंकड़े आपको देखा है तो इक्यासी सीटों वाले झारखंड के लिए 41 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है और यहां पर जो अनुमान है जो यहां पर एग्जिट पोल के अपने आंकड़े उसके अनुसार जम्मू कश्मीर मुक्ति मोर्चा को चौबीस सीटें यहाँ पर मिल सकती है कांग्रेस को तीन सीटें और जे के लिए दो सीटें हैं यहाँ पर आर के लिए कुछ सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं या कुछ भी नहीं मिल सकती हैं लेकिन जो गठबंधन है वो यहाँ पर कांग्रेस यहाँ पर आर और यहाँ पर कह सकते हैं जे और जम्मू कश्मीर मुक्ति मोर्चा को एक गठबंधन है और अगर बात करें यहाँ पर बीजेपी के लिए तो यहाँ पर बीजेपी बयालीस सीटें मतलब अपने दम पर भी सीटें यहाँ पर जीत सकती है इसके अलावा यहाँ पर जो सहयोगी दल है बीजेपी का वो यहाँ पर ए जो पार्टी है वो भी यहाँ पर गठबंधन साथ दे रही है बावन सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार जारी किए हैं लेकिन आशुष के लिए जो गठबंधन है वो कितनी सीटें यहाँ पर मिलती है ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ है लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कि 26 सीटें यहाँ पर ए जो मांग रही है लेकिन बीजेपी यहाँ पर उन्नीस सीटें जो है गठबंधन के रूप में दे रहे अन्य के खाते में छह सीट जा सकती है बीजेपी अपने दम पर भी यहाँ पर सीटें प्राप्त कर सकती है लेकिन जिस प्रकार से नतीजे आए हैं हो सकता है इन्हीं आंकड़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिले तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि झारखंड के अंदर किसकी सरकार बनेगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे आपका दिन शुभ हो जय हिंद जय भारत